ఇరవై ఏడు ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు 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 వేల పంతొమ్మిది వరకు మీనరాశి వారికి రాశి ఫలాలు ఈ రకంగా ఉన్నాయి పంచమంలో రాహు రాశిలో కుజుడు లాభంలో రవిపద కేతువులు రాజ్యంలో శనేశ్వరుడు భాగ్యంలో గురు శుక్రుల యొక్క సంచారం జరుగుతుంది మీనరాశి వారికి ఈ న్యాయస్థాన పరంగా అంటే వ్యాజ్యం అంటాం అంటే కోర్టు కేసులు కోర్టు కేసులకు ఉన్నటువంటి చిక్కులని తొలగిపోయేటటువంటి ఒక విశేషమైనటువంటి వారం ఇది ఈ విశేషమైన వారాన్ని అందిపుచ్చుకొని కోర్టు కేసులన్నీ కూడా వాళ్ళకి అనుకూలంగా తీర్పు తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రయత్నపూర్వకంగా కాస్త కొంచెం శ్రమ కనుక తీసుకోగలిగితే మీనరాశి వారు ఈ కోర్టు కేసుల్లో తిప్పటి నుంచి బయటపడిపోతారు మరొకటి ఏమంటే అధికార అభివృద్ధి కావాలి అని వాంఛించేటటువంటి వాళ్ళకి ఇది ఒక విశేషమైనటువంటి వారం ఈ విశేషమైన వారంలో ప్రత్యేకించి పూర్వభాధార నక్షత్ర జాతకులు ఆంజనేయ స్వామి వారి యొక్క ఉపాసన ఈ ఉపాసన వీరికి లభ్యమైనటువంటి మాత్రమైన రోజు ఏదంటే శని త్రయోదశి రెండు 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 వేల పంతొమ్మిది శని త్రయోదశి అయింది ఆ రోజున శనేశ్వరునికి అభిషేకం చేసిన ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఆకు పూజ చేసినా కూడా విశేషమైనటువంటి లాభప్రాప్తిని అందజేసే అవకాశం ఉంటుంది ఒక వరం అనమాట మీనరాశి వారు ఒక వరాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి అంటే ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి అంటే శనేశ్వరునికి తైలాభిషేకం చేసుకోవటం లేదా హనుమంతుల వారికి ఆంజనేయ స్వామి వారికి ఆకు పూజ ఈ రెండింటి ద్వారా లేదంటే ఏది ఈ రెండింటిలో ఏది లభ్యమైతే ఏది సూక్ష్మమైతే ఏది సాధ్యమైతే దాని ద్వారా మీనరాశి వారు అఖండమైనటువంటి కీర్తిని పొందుతారు న్యాయస్థానంలో ఉన్నటువంటి చిక్కులు తొలగిపోతాయి కుటుంబ పరంగా ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడతారు సంతానంతో సుఖకరమైనటువంటి జీవితాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది అంతేకాకుండా రాజ్యపద ప్రాప్తిని కూడా పొందే అవకాశం మీనరాశి వారికి భగవంతుడు అనుగ్రహించినటువంటి వారం ఈ వారం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి